Bonjour, très heureux de vous retrouver sur Canal Gourmandise. Aujourd'hui, nous allons partir en Grèce grâce à la recette d'une des cousines de la mer Mitraille, une recette grecque de tarama. Alors, pour faire ce tarama maison, il va vous falloir 100 g d'œufs de cabillaud. Si vous n'en trouvez pas, vous pourrez prendre des œufs de lompe. Ça va très très bien aussi, il faut qu'ils soient fumés. Nous aurons besoin d'un verre d'huile d'olive de 2 pommes de terre, environ l'équivalent de 500 grammes, privilégier la variété Binch. On aura besoin d'un joli bouquet de persil, et puis nous aurons besoin de l'équivalent d'environ 3-4 citrons, c'est-à-dire 80 ml de jus de citron. Grâce à votre cousine Mermitraille, je pense que nous devrions nous régaler, n'est-ce pas Mermitraille Ça c'est vrai ça Alors, un tout petit peu de préparation maintenant, vous le voyez, j'ai bien lavé, épluché, coupé en morceaux en cubes, hein, comme ceci mes pommes de terre, j'ai mis à chauffer dans la casserole de la mer mitraille de l'eau, on y ajoute tout de suite une bonne cuillère comme ceci de gros sel, et nous allons donc y déposer maintenant les pommes de terre, et c'est parti pour une cuisson à feu moyen, on va les laisser frémir pendant à peu près une quinzaine de minutes, une quinzaine de minutes pour la cuisson. Une fois mes pommes de terre cuites et bien égouttées, elles ont pris la direction du saladier et maintenant à l'aide d'une fourchette, on va simplement les écraser afin de les réduire comme une purée et ensuite on va les laisser refroidir environ 20 minutes. Je vais ajouter les œufs de lompe ou les œufs de cabillaud selon ce que vous aurez trouvé. Ensuite, eh c'est très simple, je vais me munir du batteur miracle de la mer mitraille et nous allons incorporer les œufs de lompe en fouettant euh, comme il se doit, de manière à bien mélanger à la fois les pommes de terre et les œufs. C'est parti Voilà, l'opération est terminée. À l'aide d'une marise, eh bien, je vais ramener la préparation qui, vous le voyez, hein, est déjà très jolie. On voit les œufs de lompe et notre purée a pris une jolie couleur très rosée. Alors, ça n'est pas terminé, puisqu'à présent, nous allons devoir, évidemment, incorporer l'ensemble des autres ingrédients. Je vais donc verser le jus de citron, comme ceci. On va tout de suite en profiter pour verser également l'huile. Voilà. Et puis nous allons reprendre notre batteur et nous allons fouetter autant de temps qu'il le faut de manière à obtenir une jolie mousse, une jolie pâte bien fine et bien légère. C'est parti Et voici notre préparation terminée. Vous obtenez, regardez, cette mousse bien légère. Et bien maintenant, elle va passer à peu près une heure et demie à deux bonnes heures au réfrigérateur. Et ensuite, et bien nous pourrons la servir avec, avec, avec. Rendez-vous tout de suite. Et la cloche sonne. La mer mitraille est installée. Elle vient de s'attabler en servant l'apéritif. Et je pense que nous allons nous régaler avec ce tarama maison. Recette de la cuisine de la mer mitraille qui est grecque. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. Vous allez pouvoir servir ce tarama avec des petits croutons grillés comme ceci. Et vous l'avez vu, j'ai ajouté et parsemé d'un petit peu de persil cette préparation qui est tout à fait délicieuse. Je vous souhaite de vous régaler. On se retrouve bien sûr très prochainement sur Canal Gourmandise. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. A très bientôt